Dear friends, in the class, we will talk design Butterworth filter using impulse invariant transform for the following specification. Last class, we will talk about bilinear transformation. Okay, wa? As usual, we will talk the point 0.8 value. We will calculate the point 0.8 value. We will calculate the point 0.8 value. We will calculate the point 0.8 value. The first thing is the omega p. In the point 0.6 value, omega s. Omega P is the pass band frequency. Omega S is the stop band frequency. Okay. So, solution 1 by root of epsilon square is equal to 0.8. That is why 1 by root of lambda square is equal to 0.2. In the point 2, if you equate lambda, you can equate it to 0.8. You can epsilon value. So, taking square root on both sides. If you have a square root, you can equate it to 0.8 square is equal to 0.8. 6, 4, 1 by 1 plus epsilon square. இந்த ரெண்டுடாம் என்ன பண்ணுங்க? இது numerator denominator மாதிப் படியின்ன 0.64 is equal to 1 plus epsilon square. So, epsilon square is equal to இந்த 1 value இந்த செய்து வந்துச்சு என்ன வரும்? 0.64 minus 1. So, epsilon value is equal to 0.75. இது simplify பண்ணு என்ன என்ன கடைக்கு இந்த தாம்கு? 0.75 இந்த value கடைக்கும் like lambda value எப்படி calculate பண்ணுமிய்ய? 1 plus 0.2 root of 1 plus lambda square taking square root on both sides 1 plus lambda square is equal to 1 by 0.2 square 1 by 0.04 minus 1 is equal to lambda square taking square root on both sides render side square root at the end and I can make a lambda what a value 4.899 previous problem lee they question the other one but this is impulse invariant method. Previous problem பார்த்து வந்து bilinear transform method. இப்போ நான் previous problem உல் ஒரு சின்ன correction முட்டு இருக்கு அதை நோட் பணிக்கியோங்க. Omega P for bilinear transform. Omega P ஏன் நீங்கள் எப்படி எடுத்துப்பீங்க? Omega P is equal to 2 into tan omega P by 2. Okay? Omega S is equal to ohm S is equal to 2 tan omega S by 2. But in case of impulse invariant transform. Impulse invariant transform is what we do. Ohm P is equal to Ohm S and sorry, Ohm P is equal to Omega P and Ohm S is equal to Omega S. Pretty previous problem is that we have to note that Ohm P is equal to we know that Omega P 0.2 pi. That is why Omega S, Ohm S is equal to Omega S is equal to 0.6 pi. Next, we calculate to find order of the filter. We know that formula for order of filter n greater than or equal to log of lambda divided by epsilon divided by log of ohm s by ohm p ohm s என்று என்னது உங்களுக்கு omega s that is top band frequency divided by pass band frequency இப்பு log of lambda வட value உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சின் தெரியும் 4.899 divided by epsilon value 0.75 divided by log of ohm s value என்ன பாரன்சு 0.6 pi divided by 0.25 2 pi, இதில் pi pi cancel ஆயிருச்சின் இந்த term நீங்கள் கேல்சில போட்டு சப்சிப் பண்ணையின் நான்கடைக்கு 1.71 முறும் previous problem ஏ பாத்திருப்பீங்கள் என்னோட value greater than or equal to என்ன value வருது அதை round off பண்ணனும் அப்பா 1.7 அதை round off பண்ணையின் உங்களுக்கு என்ன வரும் n is equal to 2 நின்ற value கடைக்கும் அல்ரடி நான் உங்களுக்கு HF S ஓட value வந்து imageல புடுத்திருக்கிறா order of the filter n is equal to 2 இருந்துன்னா H of S வட value என்ன வரும் 1 divided by denominator of S square plus 2 root 2 S plus 1 என்ன வரும் okay வா S square plus root 2 S plus 1 அப்பிறும் next என்ன பண்ணுவியே to find cut off frequency அடுத்து என்னம் calculate பண்ணுவோம் cut off frequency calculate பண்ணுவோம் omega C ohm C is equal to ohm P divided by epsilon 1 by n Okay, ohm period value நமக்கு என்ன வந்துத்து? 0.2 pi divided by epsilon value 0.75 முன்னைடி refer பண்ணிக்குங்க, வீடியோ பிரிவேன் மனி பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் 1 by 2 So, ohm C ஓட value என்ன கடைக்கும் நான் 0.231 pi இதைக் கேல்சில போட்டு பத்து இன்ன உங்களுக்கு என்ன கடைக்கும் 0.231 pi இன்ற value கடைக்கும் as usual H A of S calculate பண்ணன்னா H of S in the equation, S were at the S divided by ohm C. We know that ohm C out of value another 0.231 pi substitute பண்ணப் போகிறீங்க. H of S is equal to H of S in the equation, S were at the S divided by S divided by ohm C. Ohm C out of value in the 0.231 pi. So S divided by 0.231 pi.
multim அப்படி இந்த LCM பண்ணி என்ன 0.231 pi square வரும் இந்த denominatorல இருக்கட்டம் numerator வந்துரும் so HA of S looks like இந்த மாதிரு வருமா இதுக்கு கீல இருக்கட்டமுக்கு நீங்கள் factorize பண்ணி என்ன உங்களுக்கு என்ன கடைக்கு உண்டது பாத்துக்குங்க 0.5266 இதை expand பண்ணி என்ன இந்த term கடைக்குமா உங்களுக்கு இதை factorize பண்ணி என்ன S S plus 0.51 minus J 0.51 ஓக்கே வா உங்களுக்கு HIA of S கு root எடுத்தம் நான் இந்த மாதிர் இரண்டு டாம் கடைக்கு root எடுக்கிறக்கு உங்களுக்கு நான் procedure சொல்கிறேன் கேல்சில equation mode போய்க்குங்க equation modeல degree பிரச் பணிக்குங்க degreeல order என்ன இருக்கு 2 3 இருக்கு 2 பிரச் பணிட்டு A கு பதல என்னது 1 B கு பதல எந்த value C கு பதல எந்த value போட்டேன் minus j.51 இன்னோர் root minus 0.51 plus j.51 கடைக்கும் இதைதான் நாம் இங்கே எடுத்தில் திருக்கும் மேலை எடுத்து எல்திருக்கும் புரியிதான் உங்களுக்கு okay மா இப்பை என்னனா okay HA of S is equal to impulse invariant என்ன நம்மும் formula K is equal to 1 to N CK S minus PK இதான் உங்களுக்கு அனா formula n is equal to 2 தெரியும்ல நம்ம order of filter என்ன பார்த்தா n is equal to 2 பார்த்தம்ல CK divided by S minus PK சப்சிட் பண்ணிங்க என்ன N பதல நட்டு வா இப்பு C1 divided by S minus P1 plus C2 divided by S minus P2 P1 P2 உன்றுது போல்ஸ் அதுக்காத நம்ம factorize பண்ணாம் உங்களுக்கு இங்காப் பருக்கா இந்த term எதுக்கால் factorize பண்ணி இருக்கும் உங்களுக் தெரிதாமா இங்கு பாருங்க நல்ல பாருங்க இந்த term இந்த root இந்த மை factorize பண்ணிருக்கும் புரிதான் உங்களுக்கு இதாம் P1, P2 value அதுதான் இங்கே denominatorல் நாம் வாச்சுக்குறோம் ஓக்கே வா அப்பா P1, P2 என்ன கடைச்சிருக்கு P1 is equal to minus 0.51 plus J.51 P2 is equal to minus 0.51 இந்த imaginary term மட்டும் positive negative மாரும் J lover term மட்டும் ஓக்கே அடுத்து HF is a HF is a HF is a HF is a impulse invariant transform HF is a HF formula என்ன summation of K is equal to 1 to N C K 1 minus E power P K T is a T inverse இப்பா அதே மாயிரி என்னுக்கு வேல் 2 போட்டுகின்ன C1 divided by 1 minus E power P1 T is a T inverse plus C2 divided by 1 minus E power P2 T is a T inverse clear up இப்பா உங்களுக்கு P1 P2 கடைச்சிர்ச்சு C1 C2 எப்படி calculate பண்ணுவிங்க C1 C2 calculate பண்ணனும் நான் நீங்கள் என்ன பண்ணனும் partial fraction எடுக்கனும் C1 C2 calculate பண்ணனா you have to take partial fraction partial fraction எடுக்கனும் previous இருந்த equation 0.5266 divided by S plus 0.51 plus J.51 S plus 0.51 minus J.51 okay இந்த term தாம் உங்களுக்கான H of S இப்பா இந்த term கு partial fraction எடுத்தேனா divided by S plus 0.51 plus J.51 S plus 0.51 minus J.51 இந்த term எப்படி இருந்தான் partial fraction எடுத்தா A divided by S plus 0.51 plus j.51 b divided by s plus 0.51 minus j.51 இப்பு இந்த ரண்டு டமை கராஸ் மல்டிப்பிலைப் பண்ணினா என்ன கடைக்கும் பா a into s plus 0.51 minus j.51 plus b into s plus 0.51 plus j.51 ரட்டம் கடைக்கும் denominatorல் இருக்கு ரண்டு டம் cancel ஆயிரும் left hand side 0.5266 இருக்கா இப்பு s இக்கு பதலா minus 0.51 minus 0.51 J substitute பண்ணிங்க என்ன எந்த term cancel ஆயிரும் B in red term cancel ஆயிரும் அப்பா A மட்டுந்தான் உள்கு என்ன வரும் minus 0.51 minus 0.51 S இருக்கடத்தில் இந்த term substitute பண்ணிருங்க plus 0.51 minus J.51 இந்த term cancel ஆயிருச்சினா left hand side என்னருக்கு 0.5266 இருக்கா அப்பா A is equal to என்ன term வரும் உள்கு 0.51 0.51 add பண்ணா என்ன இதை ஏட் பண்ணினா minus 1.02 J.5266 இருக்கு அப்பா A ஓட வேல்லியும் நான் இந்த டாம் டினாமினேட்டிர் கொந்திருச்சு நான் you will get A value as J 
C1 C2 C1 ஓட வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு தெரியும் -0.51 plus j.51 அதே மாதிரி P2 ஓட வேல்யூ -0.51 minus j.51 வரும் C1 C2 is nothing but the value of a and b நீங்க ab கால்குலேட் பண்ணீங்களா அதான் C1 C2 C1 ன்றது 0.516j நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பாசிபிள் வந்துச்சுனா கண்டிப்பா இமேஜினரி டம் j ன்றது இன்னொரு நெகட்டிவ்ல தான் வரும் நீங்க கால்குலேட் பண்ணாலும் அதான் வரும் இப்ப C1 C2 P1 P2 வேல்யூ நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் t க்கு பதிலா 1 ன்னு அசைம் பண்ணிக்கோங்க சோ C1 0.516j C2 0.516j like p1 oda value minus 0.51 minus j into 0.51 is at inverse inge 1 minus e power 0.51 sorry minus 0.51 minus j.51 inge plus varum inge enna varum minus varum is at inverse this is your final value purida idha ungalkana final value answer should be in terms of edhula varum is at la da varum idhu or hint okay That's all about IAR filter design of Butterworth filter using impulse invariant transform. Previous video la bilinear transform mati pada tu. Ada orang cina correction motor juga anda video la. Anda correction ni anda video la kuar terkaya. Check pun ikhong la. Next problem ni mana wen orang rada comment panong la. Ida base puni ada terikat complicated problem la. Next video la baca la. Thank you for watching. Mara kami video la subscribe panong la. Panie orang la. Nereya subscribe panie terkini ya. Subscribe panong la. Friends tu share panong la. Awal help panong la. Thank you.